എന്റെ പൊന്ന് സതീശ നീ എങ്ങാനും ആരോ അറിയാതെ കെട്ടാൻ പോയണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആമ്പല്ലൂരി വിട്ട് പോണാ നിനക്കല്ലേ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്ന് കെട്ടണോന്ന് ആഹാ അപ്പൊ ചതിക്കാനാണല്ലേ അപ്പൊ കൊഴപ്പില്ല അല്ലേലും ഇനി ചതിക്കാനല്ലേ പറ്റൂ എന്തൊക്കെ നാടകമായിരുന്നു ഓൺലൈനിൽ പഠിത്തം ഓഫ്ലൈനിൽ പഠിത്തം എഴുതി പിടിക്കുന്നു വായിച്ചു പിടിക്കുന്നു എവിടെ ആണ് നിന്റെ പി എസ് സി ഏ പി എസ് സി കിട്ടും ഇനി ഒട്ടും നീ ആരെ എവിടെ കണക്ക് ചെവിയിൽ എച്ചിട്ട് വെച്ച് എൻ്റെ അപ്പം നോക്കി തെക്കോടൊക്കെ നടക്കല്ലേ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടാ നീ പഠിച്ച പോലെ ഈ വിനോദാണ് പഠിച്ചെങ്കിൽ പി എസ് സി എഴുതി ഐ പി എസ് ഓഫീസറായി കുറഞ്ഞൊരു നാല് രേവതിയെങ്കിലും കിട്ടിയേ നാല് ജില്ലയെന്ന് അതിന് പി എസ് സി അല്ലാ യു പി എസ് സി ആണ് വേണ്ടത് അത് വേണ്ട പുതിയ പി എസ് സി ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ഇതൊക്കെ വലിയ വിലയാവടി നീ ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ അത്രയും വിലയാവില്ല സോ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ നീ ആദ്യം ഒരു തവണെങ്കിലും പി എസ് സി എഴുതി കാണിക്കാം എന്നിട്ട് പറ സിമ്പിൾ എന്ന് എനിക്ക് യു പി എസ് സി അല്ല വേണ്ടത് ഡൽഹി മോഡലിൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയാൽ പുളിക്കോ ആ അതുകൊണ്ട് എൻട്രി ആപ്പില് പിന്നെ പേഴ്സണൽ മെൻഡർ ഉണ്ട് എടാന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ ആരും പഠിപ്പിച്ചില്ലെന്ന് പറയരുതെന്ന് ആ മെയിൻ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് അറുന്നൂറിലധികം ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ലൈവ് സെഷൻസും ഉണ്ട് പഠിക്കും പഠിക്കുന്ന ഏത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലായ ഏ അല്ലാതെ ഇത് മറ്റേ കപ്പലണ്ടി ഇന്നോലത്തെ മറ്റേ ഈ പരിപാടി അല്ലത് മനസ്സിലായ പാഷൻ വേണോടാ പാഷൻ ചുമ്മാ എന്തായാലും നിനക്ക് പി എസ് സി കിട്ടാത്തെ നിന്റെ പാഷൻ ജോലിയല്ല കല്യാണം അല്ലേ ഏഹ് ഇടത് ചാടിക്ക് ഒരു ഉമ്മ വെച്ചിട്ട് സതീശയുടെ നമുക്ക് നാളെ കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് എന്ത് ചെയ്യും അതിനുശേഷം കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു എവിടെയാ കിട്ടിയ കവിളത്താണാ എടാ ഇതവളെ ഉമ്മയുടെ പുറത്ത് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അവളിനെ വിളിച്ചിട്ടുമേ മേടിച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിക്ക ഷർട്ടും മുണ്ടും തേച്ച് വെച്ചിട്ട് വരുന്നത് ഇവനെ പോലത്തെ ഒരു മണ്ടന്മാര് ആർക്ക് വേണം കവിളത്ത് ഉമ്മ ഡാ നീ വന്നേ ആഞ്ഞൊരു സിക്സ് അടിച്ച തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ള നിനക്ക് വാ എടാ അവൾ എന്തോ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാടാ വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എടാ നീ ഒന്ന് എണീറ്റ് എടാ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് ആത്മാർത്ഥ ആഗ്രഹിച്ച യൂണിവേഴ്സ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നല്ലേ ഏ നീ ഞാൻ പറയുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം ഏറ്റു പറഞ്ഞാണ് എടാ ശരിക്കും സത്യമാണ് പണ്ട് കണക്കുരീക്ഷയ്ക്ക് ഗീത ടീച്ചർക്ക് പനി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആയി ചിലപ്പോൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയണ്ട് നീ ഞാൻ പറയുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം ഏറ്റു പറഞ്ഞു എന്താണ് ദേവേ രേവതിക്കുന്ന കല്യാണം കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നല്ലേ രേവതിക്കുന്ന കല്യാണം കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നല്ലേ രേവതിക്കുന്ന കല്യാണം കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു വെറുതെ കണ്ട
ദാ സതീസ ആദ്യം കൂട്ടുകാരൻ പിന്നെ കാമുകി അമ്മേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യ പറയാനുള്ള ഇന്ന് ജനുവരി പതിനഞ്ച് ഇന്നും കൂടെ കൂട്ടി ആറ് മാസമായി അമ്മേനോട് മിണ്ടിയിട്ട് അയൽവാസി ഒരു ദരിദ്രവാസി ആ അത് ഞാൻ കുറവായതാ ഇത്രയും നാളും അമ്മയ്ക്കാരുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാനൊരു വഴി കണ്ടച്ച സായിഷേൻ്റെ വീട് അടുത്താണല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാലോ നിന്നെയും കൊല്ലും ഞാനും ചാവും ആ ഇത് വായിച്ചിട്ടില്ല പുതിയത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം സതീഷേട്ടിന് പി സി കിട്ടിയില്ല ശരിയാ പക്ഷെ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അമ്മയൊന്നും മിണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവളായി അവളുടെ പാടായി എന്നമ്മ വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പതിനൊന്നരയ്ക്കും പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ സതീഷേട്ടൻ വിവാഹിതരാവുകയാണ് അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ച് കല്യാണം നടത്തണമെങ്കിൽ ഈ വീടും പറമ്പൊക്കെ വിൽക്കണമല്ലോ അമ്മ പേര് വഴിയാവൂലേ അവിടെ അതിൽ ഇടതാട്ട് കേട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പിള്ളേരെ കല്യാണത്തിന് കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും വിളിക്കാം ആ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ സാധിച്ച എൻ്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും അമ്മ കേറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ആ അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഒന്നും എടുക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും എടുക്കണില്ല പോട്ടെ നന്നായി വരും ജോലിക്കാതെ <laughs> 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 പാട്ടും പാടിയ പാട്ടാ ഏത് പാട്ട് തോന്നിയതായിരിക്കും രേവതി കൊണ്ടതാ വെള്ള സാരി കൊടുത്തു പോകുന്നത് വെള്ള സാരി അല്ല സെറ്റ് സാരി അല്ലേ ആ ഇവിടെ എങ്ങോട്ടാ പോണേ വേറെ ഇങ്ങോട്ട് അമ്പലത്തിലോട്ടായിരിക്കും ഇന്ന് കല്യാണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഏ അവള് നിന്നെ കിട്ടല്ലേ പോണേ ഇതെന്താ <laughs> 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 ഞാനൊരു ജീവിതം കൊടുത്താലോ ഉമ്മയുടെ ഒരു പവറേ 
ഞങ്ങൾ അല്ല അന്ന് നാട്ടുകാരെല്ലാം മുമ്പ് വെച്ച് പി എസ് സി എഴുതി മേടിച്ചിട്ടേ പെണ്ണ് കിട്ടുള്ളൂന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അവനിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയും കൂലിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ അതങ്ങനെ ശരിയാവും പിന്നെ അമ്മിണിയമ്മക്ക് എന്താ പ്രശ്നം അത് കൊള്ളാലോ അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഉണ്ണാക്ക മാറും സതീശം പി എസ് സി മേടിച്ചിട്ടേ കെട്ടുള്ളൂ എന്ന് അമ്മിണിയമ്മക്ക് വാക്കു കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പ ആരോട് ചോദിച്ചുണ്ടാ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ച ചേട്ടൻ കിട്ടി എന്റെ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ പ്രേമിച്ചൊന്നുമല്ല കിട്ടിയത് വീട്ടുകാരെ ആലോചിച്ച നല്ല ആന്തസായിട്ടാ കിട്ടിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഉത്സാഹം ഞങ്ങൾ നല്ല ആന്തസായിട്ട് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ടാ പ്രേമിച്ചേ നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ പിടിച്ച് എത്ര പേര് ഒളിച്ചു പ്രേമിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയോ തന്റെ മോള് ശ്രുതിയില്ലേ അവളും എനിക്കുന്ന ജോസഫേന്റെ മോളി ഭീഷൺ തമ്മിൽ ആറ് കൊല്ലമായിട്ട് പ്രേമത്തില്ല ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ പോളൂ പ്രേമം നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഡിഡി തെളിച്ച തെളിച്ച ഇങ്ങോട്ട് പോണു നീ നിന്നോട് പ്രേമിക്കണമെന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇത്ര ഇന്നാളെ നിങ്ങൾ കൂത്ത് കളിച്ച് നടന്നപ്പോ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പി എസ് സി കിട്ടാതായപ്പോഴത്തേക്കും അവള് ഒളിച്ചു കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോടൂ ആര് ഒളിച്ചു കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി അമ്മയല്ലേ നാടകം മുഴുവൻ വിളിച്ച് നാടകം കാണിക്കുന്നത് കെട്ടഴിച്ചൂടെ അമ്മേ അവൾക്ക് വയറ്റിലുണ്ടെന്ന് ഒരുമിച്ചു <laughs> 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 സതീഷേട്ടാ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഊമക്കത്ത് ഞാൻ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ എൻ്റെ പിയൂൺ ജോലിക്ക് അതൊരു ഭീഷണിയായേക്കും രേവതി ചേച്ചി ഒരു പാവമാണ് ചേട്ടാ ചേച്ചി വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ കൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചേട്ടൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചേച്ചിയെ രക്ഷിക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓഫീസിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സതീശേട്ട ഒരു പ്ര ചേട്ടന് പി എസ് സി കിട്ടി എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് പോസ്റ്റ്മാനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൈക്കലാക്കിയ അയാൾ ഭയങ്കരനാണ് നിനക്ക് പി എസ് സി കിട്ടിയതാ നിന്റെ എൻ്റെ പോലല്ലോ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ആ രജിസ്റ്റേഡ് കത്ത് 
ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു കാലാവധി കഴിഞ്ഞാടാ ചേട്ടൻ സൂക്ഷിക്കണം ചേട്ടനെ പണിയാൻ രഘുസാർ പുറത്തുനിന്ന് ആളെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് കൊട്ടേഷൻ ആ പന്നി കൊണ്ടുവന്നു പോലും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്റെ ചേട്ടായി മര്യാദക്ക് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങണ് അപ്പോഴൊരു കല്യാണം നീ ഇപ്പൊ പോയില്ലെങ്കിൽ സതീശാ എന്റെ ചേട്ടായ്ക്ക് ഇതിൽ ഇടപെടേണ്ടി വരില്ല എനിക്ക് എന്റെ ചേട്ടായി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എനിക്ക് അവള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡാ കൊച്ചിനൊരു കസേര ഇട്ടോട് ഒരു ഗർഭിണി ഇങ്ങനെ നിർത്താവോ കാറ്റ് പോരെ മോളെ മോളെ ഒരു പച്ചമാങ്ങ മോളെ രേവതി എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരുണ്ട് അതെ മോളൊന്നും ഉണ്ടും പേടിക്കണ്ട അത് താനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അമ്മയമ്മേ നിങ്ങൾ മിണ്ടരുത് മോളെ രേവതി മോള് പറ ആണെങ്കിൽ നിന്റെ കല്യാണം ഞങ്ങൾ നടത്തി തരും അതെ 
ഞാൻ മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണിയാണ് അതെ ഇനി അത്ര വെച്ച് വാസിപ്പിക്കണേ നാട്ടുകാരെ അറിയണതിന് മുമ്പ് രണ്ടരം പിടി ഞാൻ കിട്ടിക്കണം മോളെ സതീശൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഇതുവരെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ലേ ആ ഫുട്ടിങ് കിടക്കണം നമ്മളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്തെല്ലാരും നോക്കിക്കണെ മുഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞ് വേഗം കെട്ടിച്ചു വിടാൻ നോക്കി അതുകൊള്ളാലോ ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു പയ്യനെ ഇഷ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് കൊഴപ്പം അവന് ജോലിയില്ലെങ്കിൽ അത് കൊഴപ്പം ഇപ്പൊ ഗർഭിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും കൂടി കെട്ടിക്കാൻ നോക്കാം അല്ലേ എല്ലാരും കൂടി എന്നെ പൊട്ടിയാക്കാൻ നോക്കല്ലേ ചോദിച്ചൊരു ഉത്തരം പറയടാ അത് സതീശൻ അറിയാം പറ സതീശ അവൾ എത്ര മാസം ഗർഭിണിയാടാ മൂന്ന് രണ്ടും കൂടി നിന്ന് നാടകം കളിക്കല്ലേ ഇത്രയും പേരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന പറയുന്നതെന്ന് ഓർത്തോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ ഞങ്ങളത് കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ അതെ രാത്രി ഒന്ന് രേവതിയെടുത്ത് പോയപ്പോ പറ്റിപ്പോയതാ രാത്രിയല്ലേ ഞങ്ങളും മനുഷ്യന്മാരല്ലേ അമ്മണിമ്മക്കും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങടെ എത്ര പേര് വേണമെങ്കിലും നീ പറ്റിച്ചോ പക്ഷെ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അവളുടെ തള്ളയാടാ അവൾക്ക് ഗർഭവും ഇല്ല ഒരു കോപവും ഇല്ല എനിക്ക് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണവും നടക്കില്ല ശരിയാ എനിക്ക് ഗർഭവും ഇല്ല ഇന്ന് കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോണ പറഞ്ഞാ ഡീ നീ നാളെ പൊട്ടനാക്കുവാണ് എടാ നീ മിണ്ടരുത് അവര് പറയട്ടെ ഇടി നിന്റെ അച്ഛനെ കെട്ടി ഞാൻ അനുഭവിച്ചു പോലെ നീ അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഈ പറയുന്നേ ഈ സ്ഥിരവരുമാനം ഇല്ലാത്തവനെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ആരും നോക്കും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ പട്ടി കുഞ്ഞ പൂച്ച കുഞ്ഞു വല്ലാണോ അമ്മ എന്തിനാ എപ്പോഴും അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയണേ അമ്മക്ക് ജോലി നോക്കിവിടായിരുന്നോ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കെട്ടിക്കുന്നവരെ അച്ഛൻ നോക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കെട്ടിയോ നോക്കും എന്ന് നേരിച്ചാണ് അമ്മ ജീവിച്ചേ ഞാൻ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചതേ എന്നെ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളെയല്ല നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരാളെയാ അമ്മയും ഞാനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് മാപ്പ് ഒരു ജീവിതം തുടങ്ങാൻ ഇത്രയും പേരുടെ അനുവാദം വേണം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഏവതിക്കിനി കല്യാണം വേണ്ട വീഴല്ലേ അമ്മക്കെന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാലോ അവളെനിക്ക് തന്നൂടെ അവളുടെ തീരുമാനങ്ങള് ഇനി അവള് തന്നെ എടുത്തോളൂ നീ ചെല്ലേവതി നീ എന്നോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ എനിക്ക് ജോലിയില്ല എന്നുള്ളത് ഞാനും അങ്ങനെ ഓർത്തിട്ടില്ല നിന്നെ കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ജോലിയുടെ ആരെ ആലോചിക്കുന്ന തന്നെ പക്ഷെ കത്ത് കിട്ടാൻ വൈകിയോണ്ടത് പോയി പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇനി എഴുതും കിട്ടുന്ന വരെ എഴുതും എനിക്ക് ഉറപ്പാ പിന്നെ ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ബിസിയായി പോകും കേട്ടോ 
ഈ സ്വന്തം കാര്യമൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ എന്നെ കൂടെ പരിഗണിക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല മനസ്സുള്ളതുകൊണ്ട് സതീശൻ ഒരു അവധിക്ക് കല്യാണിക്കാൻ പറ്റുമോ കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് പറ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ആ ചെക്കന്റെ കൈയും കാലും തല്ലി പിടിച്ച ആ പെണ്ണിനെ സാറിനോട് ഇഷ്ടം തരുവോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഗുണ്ടായതൊന്നും പിള്ളേർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ല മാതിരി അക്രമൊക്കെ ചെയ്ത സാറ് ഇനിയാ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുന്നില് ചെറുതാവില്ലോ സാറ് അതിന്റെ മേലേക്കൊക്കെ വളരെ ഒരു കോരി വേണം എനിക്ക് അറിയാന്ന് കണ്ടാ നീ എന്തുകൊണ്ടാടാ ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറയാൻ എളുപ്പാണ് അവളെ സതീശൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി Oh, my God. 